ஹலோ யூஃபர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் பயணம் உங்களுடன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹோம் மேட் சாக்லேட் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி பவுலில் வந்து கீழே நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வச்சுட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு கொக்கா பவுடர் சேர்த்திக்கலாம் எந்த கப்பில் கொக்கா பவுடர் எடுக்கிறோமோ அதிலேயே ஒரு கப் அளவுக்கு கோகனட் ஆயில் வந்து சேர்த்திக்கலாம் இது கூட நம்ம வந்து ஹனி வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது வந்து டார்க் சாக்லேட் அதனால் சுகர் சேர்த்த போகிறதில்ல ஹனி வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்தி நாலு ஸ்பூன் ஹனி ஆட் பண்ணியாச்சு இதை நல்லா சேர்த்தி அந்த எக் பீட்டர் வச்சு அப்படியே நல்லா கலந்து விடணும் கட்டி இல்லாமல் அப்படியே கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நம்ம வந்து இதை அடுப்பில் வைக்கல கீழே வச்சுருக்கனால நம்மளுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா அப்படியே கலந்து விட்டோம்னா ஒரு சில்கி கன்சிஸ்டன்சி வரும் அப்படியே இன்னும் நல்லா பார்க்குறக்கே நல்லா சில்கியாக தெரியும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம இதைய ஒன்று நம்மளோட ஐஸ் க்யூப் ட்ரே இருக்குது இல்லைங்களா அதில் வந்து நெய்யோ இல்லை வெண்ணையோ பூசி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சிலிக்கான் மோல்டு வந்து ஒரு ட்ரே மேலே வச்சிடணும் ஏன்னா அப்போ தான் அது ஷேக் ஆகாமல் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுக்கும் போது ஷேக் ஆகுது அப்புறம் எக்ஸஸ் துடைக்கிறதுக்கு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்பூனில் ஒவ்வொரு இந்த கேவிட்டிலேயா நம்ம அந்த சாக்லேட் இதை வந்து ஃபில் பண்ணி விட்டுருவோம் தேவைப்பட்டால் இதில் நீங்கள் நட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தலாம் அதை வந்து வேறு ஒரு ரெசிபியில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்படி லைட்டாக ஒரு தட்டு தட்டிட்டோம்னா அது வந்து மறுபடியும் உள்ளே இறங்கும் அப்போ மறுபடியும் நம்ம அதை ஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படி தட்டாமல் வச்சோம்னா குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக தான் இருக்கும் ஷேப்பும் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் ஸோ தட்டினால கொஞ்சம் எங்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் அங்கே வந்து நான் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ எக்ஸஸை இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா தொடச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ட்ரேவோட நம்ம ஈஸியாக அதை எடுத்து ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் தேவைப்பட்ட ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆஃப் அன் ஹவரில் கூட அது ரெடி ஆகிடும் ஸோ நம்ம ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஃப்ரி ஃப்ரீசரில் வச்சதுக்கப்புறமா எடுத்து பார்த்தோம்னா அழகாக இந்த மாதிரி சாக்லேட் ரெடி ஆகிடும் சிலிக்கான் மோல்டுலேருந்து ஈஸியாக ஜென்டிலாக திருப்பி எடுத்துடலாம் இது வந்து டார்க் சாக்லேட்டுங்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து லைட்டாக கசப்பாக இருக்கும் அதனால் நம்ம தேவைப்பட்டால் இந்த மாதிரி சுகர் பவுடர் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இது வந்து மெல்ட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் ப்ரிசர்வேட்டிவும் ஆட் பண்ணலை கொக்கா பவுடர் மட்டும்தான் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் டார்க் சாக்லேட்டை வச்சு பண்ணோம்னா அது மெல்ட் ஆகாது இது கொக்கா பவுடரை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கோம் தேவைப்பட்டால் நம்ம சாக்லேட் இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயிலை வச்சு கவர் பண்ணிட்டா அதுக்கு ஒரு ரிச் லுக் இருக்கும் பாட்டி வந்து ரெடி டு சர்வ்க்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உடனடியாக சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம இதை இந்த மாதிரி சாக்லேட் வந்து பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்